ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പ്ലസ് വൺ മാത്സിലെ നയൻത്ത് ചാപ്റ്ററായ സീക്വൻസസ് ആൻഡ് സീരീസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിലെ എക്സസൈസ് നയൻ പോയിന്റ് ത്രീ ആണ് അതിൽ ആദ്യത്തെ സിക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ കാണാത്തവർ ആ വീഡിയോ കാണുക ഇതിൽ നമ്മൾ സെവൻ മുതൽ ട്വൽവ് വരെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സെവൻത്ത് മുതൽ ടെൻ വരെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു ജി പി തന്നിട്ടുണ്ട് ജോമെട്രി പ്രോഗ്രഷൻ അതിൻ്റെ സമ്മ് കണ്ടുപിടിച്ച് കൊടുക്കണം എത്ര ടേമിൻ്റെയാണ് കാണേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഓരോരോ ക്വസ്റ്റ്യനിലും അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സെവൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമുക്കൊരു ജി പി തന്നിരിക്കുന്നത് സീറോ പോയിന്റ് വൺ ഫൈവ് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ വൺ ഫൈവ് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ വൺ ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ജി പി ആണ് അതിൻ്റെ ട്വൻറ്റി ടേംസിൻ്റെ സമ്മ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിച്ച് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഫസ്റ്റ് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് നമ്മുടെ കോമൺ റേഷ്യോ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് ഇതിന് എങ്ങനെ നമുക്കത് റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റിയ നമുക്കിവിടെ മുകളിൽ എത്ര പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് മൂന്ന് പൊസിഷൻ വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് തൗസൻഡ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ വൺ ഫൈവ് ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് അതേപോലെ തന്നെ ആ സെയിം തൗസൻഡ് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഡിനോമിനേറ്ററിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അല്ലേ ഒരേപോലെ നമ്മൾ ചെയ്യണമല്ലോ അപ്പോൾ ഇതെന്തായി തൗസൻഡ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ മൂന്ന് പൊസിഷൻ അങ്ങോട്ട് മാറിയിട്ട് നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം ഫിഫ്റ്റീൻ ആണെന്ന് പറയാം അല്ലേ അതേപോലെ ഇവിടെയോ ഇവിടെ നമുക്ക് ഓൾറെഡി രണ്ട് പൊസിഷൻ മതി അപ്പം ഹൺഡ്രഡ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഫിഫ്റ്റീൻ ആയി പക്ഷേ ഒരു സീറോയും കൂടി അവിടെ എക്സ്ട്രീ ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അതെന്താണ് വൺ ഫിഫ്റ്റി അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ ഫിഫ്റ്റീൻ വൺ ഫിഫ്റ്റിയിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ എത്ര പ്രാവശ്യം പോവും ടെൻ ടൈംസ് പോവില്ലേ അപ്പോൾ വൺ ബൈ ടെൻ ആണ് നമ്മുടെ എന്ത് കോമൺ റേഷ്യോ ആറെന്ന് പറയണത് അപ്പോൾ ഇത് ലെസ് ദാൻ വൺ ആണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതുപോലെ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി ടൈംസിൻ്റെ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫോർമുലയിൽ ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടി നമ്മുടെ ഫോർമുല എന്താണ് എസ് എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ഇൻറ്റു ഇവിടെ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ലെസ് ദാൻ വൺ ആയതുകൊണ്ട് വൺ മൈനസ് ആർ എസ് ടു എൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ മൈനസ് ആർ ഈ ഒരു ഫോർമുലയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ നേരെ തിരിച്ചിട്ടുള്ളത് ആർ എസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ എന്നുള്ള ഫോർമുല നമുക്കിതിൽ എസ് ട്വൻറ്റി കാണണം അല്ലേ എസ് ട്വൻറ്റി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു വൺ ബൈ ടെൻ ഓൾ റേസ് ടു എൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ടെൻ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ടെൻ റേസ് ടു എൻ വൺ റേസ് ടു എൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലേ അപ്പോൾ അതങ്ങനെ എഴുതി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇവിടെ നമുക്ക് എൽ സി എടുക്കാം ടെൻ ഇവിടെ എൽ സി എടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് വരും ടെൻ മൈനസ് വൺ വരും ടെൻ മൈനസ് വൺ ബൈ ടെൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് തന്നെയാണ് നയൻ ബൈ ടെൻ ആണ് അല്ലേ ആ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം ഇത് ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ എഴുതാൻ കാരണം അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ നമുക്ക് അതിനെ സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവിൻ്റെ ഇടയിലേക്ക് നമുക്ക് അവിടെ കൊണ്ടുപോകാം സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് ഇൻറ്റു നയൻ ബൈ ടെൻ എന്നുള്ളത് അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പം ടെൻ ബൈ നയൻ ആവും അല്ലേ ടെൻ ബൈ നയൻ ഇവിടെ എന്ത് തന്നെയാണ് വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ടെൻ റേസ് ടു എൻ അവിടെ നമുക്ക് ഇനി ഒന്നും ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റില്ല വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നയൻ അല്ലേ ടെൻ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പോയിൻറ്റ് ഇങ്ങോട്ട് മാറും ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ടെൻ റേസ് ടു എൻ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് ഇനി ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ടല്ലോ ആ പോയിന്റ് മാറ്റണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ അതേപോലെ തന്നെ ഡിനോമിനേറ്ററിന് നമ്മൾ ടെൻ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ഇവിടെ വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ടെൻ റേസ് ടു എൻ അത് നമ്മൾ മാറ്റാനൊന്നും നിൽക്കല എൻ അല്ല കേട്ടോ സോറി നമ്മൾ ഇതിലെല്ലാം എൺ എഴുതി പോയി ട്വൻറ്റി ആണ് ഇതെല്ലാം ട്വൻറ്റി ആണ് തെറ്റരുത് നമ്മളെ ജനറൽ ടേമിൻ്റെ ഇതുപോലെ എഴുതി പോയതാണ് ഇനി ഇതെന്തായി വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു 
റൂട്ട് ട്വൻറ്റി വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് സെവൻ ആണ് റൂട്ട് ട്വൻറ്റി വണ്ണിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം റൂട്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു സെവൻ എന്ന് എഴുതി കൂടെ ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് സെവൻ അതായത് റൂട്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു റൂട്ട് സെവൻ രണ്ടും സെപ്പറേറ്റ് നമുക്ക് റൂട്ട് കൊടുക്കാം ഈ റൂട്ട് സെവനും ഈ റൂട്ട് സെവനും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തായി നമ്മുടെ കോമൺ റേഷ്യോ റൂട്ട് ത്രീ ആണെന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി വിച്ച് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ആണ് അല്ലേ റൂട്ട് ത്രീയുടെ പോയിന്റ് വൺ പോയിന്റ് സംതിങ് അല്ലേ സെവൻ അപ്പം നമുക്കത് വണ്ണിനേക്കാൾ വലുതാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഇനി എസ് എൻ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം എ ഇൻറ്റു ഏതാ ഫോർമുല ഉപയോഗിക്കുക ആർ എസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ കാരണം അത് വണ്ണിനേക്കാൾ വലുതായത് കൊണ്ട് divided by r minus 1 which is equal to a എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് റൂട്ട് സെവൻ ഇൻറ്റു ആർ എന്തായിരുന്നു റൂട്ട് ത്രീ അപ്പൊ റൂട്ട് ത്രീ റേസ് ടു എൻ എന്നിന്റെ ഞാൻ കാണാൻ പറഞ്ഞിരിക്കണം അല്ലേ അപ്പൊ മൈനസ് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് ത്രീ മൈനസ് വൺ നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ റൂട്ട് ത്രീ മൈനസ് വണ്ണ് ഡിനോമിനേറ്ററിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മളത് ഒരിക്കലും എന്താ എൻകറേജ് ചെയ്യാറില്ല അല്ലെ നമ്മളത് അതിന്റെ കോൺജിഗേറ്റ് കൊണ്ട് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് അതിനെ മാറ്റി എഴുതാറുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ റൂട്ട് ത്രീ മൈനസ് വണ്ണിന്റെ കോൺജിഗേറ്റ് എന്താ വരിക റൂട്ട് ത്രീ പ്ലസ് വൺ വരൂ അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് അത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം റൂട്ട് സെവൻ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ത്രീ റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് ത്രീ മൈനസ് വൺ കോൺജിഗേറ്റ് വരുന്നത് എന്താണ് ഇതിന്റെ സൈൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം അല്ലെ റൂട്ട് ത്രീ പ്ലസ് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് ത്രീ പ്ലസ് വൺ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ന്യൂമറേറ്ററും ഡിനോമിനേറ്ററും ഒരേപോലെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ഇവിടെ എന്ത് വരും ഇതിനെ നമുക്ക് ഈ ഒരു സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം റൂട്ട് സെവൻ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ത്രീ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ത്രീ റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇതെന്താണ് നമ്മുടെ എ മൈനസ് ബി ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് എ പ്ലസ് ബി അല്ലേ അപ്പം എന്ത് വരും എ സ്ക്വയർ അതായത് റൂട്ട് ത്രീ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ ബിയുടെ സ്ഥാനത്ത് വൺ ആണ് അപ്പോൾ വൺ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ഇതെന്താ വരും ഇവിടെ മാത്രം ഞാൻ ചെയ്യാണ് ന്യൂമറേറ്ററിൽ ഇതിന് വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് റൂട്ട് ത്രീയുടെ സ്ക്വയർ ത്രീ തന്നെ മൈനസ് വണ്ണിൻ്റെ സ്ക്വയർ വൺ അതെത്ര വരും ത്രീ മൈനസ് വൺ എന്ന് പറയുമ്പം ടു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്താണ് റൂട്ട് സെവൻ ഇൻറ്റു ഇവിടെ ടു വരും അത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ റൂട്ട് സെവൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു റൂട്ട് ത്രീ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു പിന്നെന്താണ് റൂട്ട് ത്രീ റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ ഇതൊന്നും നമുക്ക് ഇനി ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇതൊക്കെ ഇനി നമ്മൾ എക്സ്പാൻഡ് ഒക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വലിയൊരു ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് വരും അതുകൊണ്ട് ഇത്ര നിർത്തിയാലും മതി അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫൈനൽ ആൻസർ അപ്പോൾ ഡിനോമിനേറ്റർ ഇവിടെ നമുക്ക് ടു എന്ന് കിട്ടും ഇതിന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് റൂട്ട് ത്രീ എന്ന് പറയണത് വേണമെങ്കിൽ റൂട്ട് ത്രീ എന്ന് പറയണത് എന്താണ് ത്രീ റേസ് ടു വൺ ബൈ ടു ആണ് അപ്പോൾ ഇതിന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് റൂട്ട് ത്രീ റേസ് ടു എൻ എന്ന് പറയണതിന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ത്രീ റേസ് ടു എൻ ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫൈനൽ ആൻസർ ഇനി നമുക്ക് നയൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം എന്താണ് നയൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയണത് നയൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതുപോലെ സമ്മ് കാണാനുള്ളത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ജി പി തന്നിരിക്കുന്നത് വൺ മൈനസ് എ എ സ്ക്വയർ മൈനസ് എ ക്യൂബ് എക്സെട്ര അങ്ങനെ എൻ ടേംസിൻ്റെ എൻ ടേംസിൻ്റെ സമ്മ് നമുക്കിവിടെ കാണണം അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ടേം എന്താണ് വൺ ആണ് നമ്മുടെ കോമൺ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് വരും സെക്കൻഡ് ടേം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫസ്റ്റ് ടേം എന്ത് തന്നെയാണ് മൈനസ് എ തന്നെയാണ് വിച്ച് ഈസ് ലെസ് ദാൻ വൺ ആണ് അല്ലെ എ ഈസ് ഈക്വൽ വൺ ആണ് അപ്പോൾ മൈനസ് എ ഇസ് ലെസ് ദാൻ വൺ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് സമ്മ് കാണാനുള്ള ഫോർമുല എൻ ടേംസിൻ്റെ തന്നെയാണ് സമ്മ് കാണാനുള്ളത് എ ഇൻറ്റു എന്താണ് നമ്മുടെ ഫോർമുല വൺ മൈനസ് ആർ റേസ് ടു എൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ മൈനസ് ആർ എ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണ് അപ്പോൾ വൺ ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മൈനസ് എ റേസ് ടു എൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ മൈനസ് മൈനസ് എ അപ്പോൾ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ വൺ ഇൻറ്റു പിന്നെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ലേ വൺ മൈനസ് മൈനസ് എ റേസ് ടു എൻ ഇത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ മൈനസ് വണ് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാൻ എന്ന് മാത്രമേ അത്രേ ഉള്ളൂ കാരണം നമുക്ക് എന്നെ ഓടാണോ ഇവിടാണോ അറിയാത്തത് കൊണ്ട് അത് അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇവിടെ എന്ത് എഴുതാം വൺ പ്ലസ് എ എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം 
இதுவிட்டுவிட்டுவிட்டுவிட்டுவிட்டுவிட்டுவிட்டுவிட்டுவிட்டுவிட்டுவிட்டுவிட்டுவிட்டுவிட்டுவிட்டுவிட்டுவ
പിന്നെയോ അടുത്ത എന്താ തന്നിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ പ്രോഡക്റ്റ് അതായത് എ ബൈ ആർ ഇൻറ്റു എ ഇൻറ്റു എ ആർ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിൽ ആറും ആറും നമുക്ക് ഇവിടെ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളയാം അല്ലേ അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് വരും എ ക്യൂബ് വരും അല്ലെ എ ക്യൂബ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ന് വരും അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ന് കിട്ടി അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ടേം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു വൺ ആണെന്ന് ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഇതിന് നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ എന്ന് കൊടുക്കാം ഈ സമ്മ എഴുതിയത് ഇതിൽ നമുക്ക് ആറ് കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലേ അപ്പൊ ആറ് നമുക്ക് കിട്ടിയാലേ നമുക്ക് ടേംസോൾ എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ആ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷനിൽ ഏഴ് വാല്യൂ കൊടുക്കാം അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടും അത് വൺ ബൈ ആർ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു ആർ അതായത് ആറ് തന്നെ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടീൻ അയൺ ബൈ ടെൻ ഇവിടെ നമുക്ക് എൽ സി എടുക്കാം അല്ലേ ആറ് നമ്മുടെ ഇവിടെ എൽ സി എടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് വരും വൺ പ്ലസ് ഇവിടെ വൺ ഇൻറ്റു ആർ ആർ പ്ലസ് ആർ ഇൻറ്റു ആർ ആർ സ്ക്വയർ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടീൻ അയൺ ബൈ ടെൻ എന്ന് വരും ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ആറിനെ അങ്ങോട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ടെന്നിന് ഇവിടെയും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടെൻ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ആർ പ്ലസ് ആർ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടീൻ അയൺ ആർ ടെൻ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും ടെൻ പ്ലസ് ടെൻ ആർ പ്ലസ് ടെൻ ആർ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടീൻ അയൺ ആർ ഇല്ലേ നമുക്കൊന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതുമ്പോൾ ടെൻ ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടെൻ ആറും ഇതും കിട്ടി കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ മൈനസ് തേർട്ടീൻ അയൺ ആറ് പ്ലസ് ടെൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എല്ലാത്തിനും നമ്മൾ ഒരു സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ടെൻ ആർ സ്ക്വയർ ടെൻ ആറും മൈനസ് തേർട്ടീൻ അയൺ ആറെന്ന് പറയുമ്പോൾ മൈനസ് ട്വൻറ്റി നയൻ ആർ പ്ലസ് ടെൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പം നമുക്കൊരു ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടി അല്ലേ ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ അറിയില്ലേ ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾ ഇതിനെ എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യണം ആർ ഇസ് ഈക്വൾക്ക് ഒന്നും അറിയാത്തവർ ആ ഫോർമുല ഉപയോഗിക്കുക ഇത് മൈനസ് ബി പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ഫോർമുല ഉണ്ടല്ലോ ഓഫ് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എ എന്ന് പറയുന്നത് ആർ സ്ക്വയറിൻ്റെ കോഫിഷ്യൻ്റെ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ആറിൻ്റെ കോഫിഷ്യൻ്റെ സി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ടേബ് ഒന്നും അറിയാത്തവർ അതിൽ ചെയ്തിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആറിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടും ഇനി അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മിഡിൽ ടേം സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം അതാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് മറ്റേ നിങ്ങൾക്ക് ഫോർമുലയിൽ ചെയ്യാൻ കിട്ടുമല്ലോ ടെൻ ആർ സ്ക്വയർ ഇതിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആറെന്നും മൈനസ് ഫോർ ആറെന്നും രണ്ടായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ട്വൻറ്റി നയൻ ആറിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു പ്ലസ് ടെൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇനി ആദ്യത്തെ രണ്ട് ടേം ലാസ്റ്റത്തെ രണ്ട് ടേം നമ്മൾ പെയർ ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണ് ഇതിൽ നമുക്ക് എന്ത് കോമൺ ആയിട്ട് എടുക്കാം ഒരു ഫൈവ് ആറ് നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് എടുക്കാം അല്ലേ അപ്പോൾ ബാക്കി ഇവിടെ എന്ത് വരും ഫൈവ് ടെന്നിൽ നിന്ന് ഫൈവ് പോയി ബാക്കി ടു ആർ സ്ക്വയറിൽ ഒരു ആറ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി ഒരു ആറ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ മൈനസ് വരും ട്വൻറ്റി ഫൈവിൽ ഫൈവ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി ഫൈവ് ആറ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി എടുത്തു അവിടെ കഴിഞ്ഞു ഇവിടെ നമുക്കൊരു മൈനസ് ടു ഫോർ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല ടു മാത്രം എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ആറും എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ മൈനസ് ടു മാത്രം നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് എടുക്കാം ഇവിടെ മൈനസും പോയി ഫോറിൽ ടൂ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി ടു ഉണ്ട് ആറും ഉണ്ട് പ്ലസ് ടെന്നിൽ മൈനസ് പുറത്തേക്ക് എടുത്തിട്ട് അപ്പോൾ ഇതൊരു മൈനസ് ആവും ടെന്നിൽ നിന്ന് ടു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി ഫൈവ് ആവും വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ വീണ്ടും ടു ആർ മൈനസ് ഫൈവ് നമുക്ക് രണ്ടിലും കോമൺ ആയിട്ട് വന്നു അതെടുക്കുമ്പോൾ ബാക്കി ഇവിടെ ഫൈവ് ആർ ഉണ്ട് ഇവിടെ മൈനസ് ടു ഉണ്ട് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ നമുക്ക് എന്താ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ഒന്നുകിൽ ടു ആർ മൈനസ് ഫൈവ് സി ഈക്വൽ ടു സീറോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഫൈവ് ആർ മൈനസ് ടു സി ഈക്വൽ ടു സീറോ ടു ആർ മൈനസ് ഫൈവ് സി ഈക്വൽ ടു ആർ ആണ് സീറോ ആണെങ്കിൽ ടു ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ബൈ ടു അല്ല ഇനി ഫൈവ് ആർ മൈനസ് ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണെങ്കിൽ ഫൈവ് ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ബൈ ഫൈവ് നേരെ തിരിച്ചല്ലേ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ബൈ 
ഫൈവ് ബൈ ടു അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ടേംസ് വരിക അപ്പോൾ ടേംസ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് കൊടുത്തു കോമൺ റേഷ്യോ ആറ് നമ്മൾ കണ്ടു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ സെവൻ മുതൽ ട്വൽവ് വരെയുള്ള സിക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഇനി ബാക്കിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഓരോരോ വീഡിയോകളിലായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ പഠിപ്പിക്കുന്നതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതേപോലെ നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും എല്ലാം കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറന്നു പോകരുത് അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ബാക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻസു